Ciao à tutti, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite leçon sur les antonymes, c'est-à-dire des mots qui veulent dire le contraire. Alors si vous n'avez pas vu la première vidéo sur les antonymes il y a quelques semaines, je vous mets le lien en haut de l'écran et là on voit donc de nouveaux antonymes. Donc un antonyme, c'est-à-dire un mot qui veut dire le contraire, peut être un simple adjectif. Comme par exemple, beau au masculin et belle au féminin. Le garçon est beau, la fille est belle. L'antonyme de l'adjectif beau et de l'adjectif belle, c'est moche au masculin ou au féminin. Le garçon est moche, la fille est moche. Ça peut également être par exemple, gentil. Au masculin gentille au féminin le garçon est gentil la fille est gentille et le contraire de ces adjectifs c'est à dire l'antonyme ça va être méchant au masculin ou méchante au féminin le garçon est méchant la fille est méchante ça ce sont des adjectifs qui sont le contraire dans la dernière vidéo, on avait vu qu'on pouvait reconnaître un antonyme à partir d'un tout petit bout de mot qui est rajouté avant le mot principal. Donc là, je vous redonne un nouvel exemple avec le préfixe, c'est-à-dire la partie qui se met au début du mot, avec le préfixe « un »,« im », ça se prononce « un ». Alors par exemple, pour l'adjectif « parfait » au masculin ou « parfaite » au féminin, L'antonyme, ça va être imparfait au masculin et imparfaite au féminin. Ce gâteau est parfait. Ce gâteau est imparfait. Un autre exemple avec le préfixe un, im. L'adjectif poli au masculin et poli avec un e au féminin. Ce garçon est poli. Cette fille est polie, ça veut dire qu'ils parlent bien et qu'ils ne disent pas de gros mots. L'antonyme, le contraire, ça va être impoli. Ce garçon est impoli et cette fille est impolie, avec un E. On peut aussi reconnaître un antonyme avec son préfixe ir. Par exemple là, l'adjectif réel au masculin et réel, deux L, E pour le féminin. Les antonymes, ce sont irréel au masculin et irréel au féminin. On a juste rajouté le préfixe IR. Et en rajoutant IR, ça veut dire le contraire de ce mot-là. Et enfin, un dernier exemple d'antonyme qu'on peut reconnaître avec le préfixe « des »,« des » et « accent ». Par exemple, le verbe « ranger »,« je range ma maison », le contraire de « ranger », l'antonyme, ça va être « déranger ». Le préfixe « des » veut dire le contraire, « déranger ». Et on a la même chose avec le verbe « faire ». Le verbe « faire », son contraire, son antonyme, ça va être « défaire ». Donc si on récapitule, les antonymes peuvent être des mots totalement différents. Comme par exemple « beau »,« belle » qui sont les antonymes de « moche » ou « gentil »,« gentille » qui sont les antonymes de « méchant ». On peut reconnaître un antonyme avec le préfixe « un »,« im » comme dans « parfait »,« imparfait » ou « poli » Impoli. On reconnaît aussi un antonyme avec son préfixe ir, ir, comme dans réel, masculin, féminin, irréel et irréel. Et enfin, on reconnaît un antonyme à son préfixe d, comme dans ranger, déranger, faire, défaire. Voilà, 
C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui sur les antonymes. Je vous mets à l'écran plusieurs vidéos que j'ai fait depuis le début sur les antonymes, les homonymes, les synonymes. Si vous avez trouvé cette vidéo utile et si vous avez appris de nouvelles choses, pensez à mettre un pouce. Pensez aussi à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A presto Ciao, ciao